Hello everybody. Today I have the honor of welcoming with me one of our dam sonian Dr. Nitish Taylor. Congratulations Nitish. Thank you sir. So Thanks, he has sir. scored MCI score of 169 and cleared MCI screening in this attempt. He was our student from uh, dams Jaipur uh, regular batch for MDMS preparation. So Nitish, how are you feeling now? How are you feeling now? Feeling lips are both good. Okay. So Nitish, you have joined DAMS in Jaipur in a regular batch. So how did you get your journey with DAMS in the last 6-7 months? Sir, I actually started in Jaipur in March. I started in March in the 3rd March. I started in day 1 until now. I mean, I didn't get the result of my class. I also attended my class. And the notes of DAMS are very good. You should attend every class. And I didn't miss any class. I've been in every class. I've made the notes of my class. So I thought that I was going to be able to study the class. I enjoyed it very much. I enjoyed it very much. Okay. So you joined the classes in Jaipur in MDMS batch. So like other students want to know how to MDMS batch join and how to prepare for MCI. So I was in the class, like today is a psychiatric class or a drama class. So I was in the same day. Actually, I was in the same day. I was in the same day. I was in the class and I tried to finish the class. So I was in the last minute and I was in the last minute. I was reading the notes in the class because there was pressure that my exam is in June and I was like three days after my class is finished and I will take it in three days after my class is finished. So I try to do the same day and I will cover something after that. After that, I will get three days after that, then two days or four days after that. Then I will study again. Okay, so you focus on notes. And how did you prepare for MCI for notes? For notes, there is a dams cloud and dams cloud. पे फेसबुक पे डेम्स कलर है उसमें कभी मैं फ्री टाइम में चलते फिरते मतलब कभी भी कुछ भी चाय वाय पी रहा हूँ तो मैं वो मतलब चलाता रहता था अच्छा फेसबुक डेम्स एक्सक्लूसिव क्लब यूज़ करते थे आप उसमें कई लोग क्यूरी करते रहते थे कि सर ये समझ नहीं आ रहा है इसका क्या होगा तो जो डाउट्स होते थे वो मतलब मेरे को लगता है हाँ मेरे को भी नहीं आ रहा है तो वो डाउट दूसरों के होते थे बट मेरे क्लियर हो जाते थे अच्छा तो उसका आपको फायदा होता उसका काफ़ी फायदा मिला वो डेम्स का अच्छा फेसबुक डैम्स एक्सक्लूसिव क्लब का अच्छा डैम्स की जो आपने क्लासेस करी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस क्लासेस के साथ कैसा आपको लगा टीचिंग सर डैम्स की मतलब मैंने एक्चुअली क्लास डे वन से स्टार्ट की थी और मैंने अच्छे से नोट्स बनाए थे तो मेरा ये था कि एक तो डैम्स के जो नोट्स ना वो कंसंट्रेट नोट्स हैं आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपको रिलाई कर सकते हो उस पर आप ऐसे कई लोग बोलते हैं कि डैम्स का वो मतलब गाइड बुक आती है वो पढ़ लो तो गाइड बुक पढ़ते लोग एक बार लेकिन बाद में होता नहीं है रिविजन्स के लिए आप रिविजन्स के लिए कभी नहीं होगा गाइड बुक से कभी आप रिविजन नहीं कर सकते हो आपके लास्ट के एक महीने दो महीने में आपके नोट्स हैं वही काम आएंगे तो नोट्स इतने अच्छे होते हैं डैम्स के कंसर्ट पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ें लिखा जाती है तो मैंने मतलब वही बार बार पढ़ा बार बार पॉइंट्स अच्छे से बनाए उनको बाबा मैंने रिवाइज किया अच्छा ये ज़्यादा तो एग्जाम के कुछ दिन पहले क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही थी एमसीआई के लिए कुछ अलग से कुछ हाँ थोड़ा मतलब मैं उस टाइम थोड़ा अच्छे से हो जाए पेपर करने लगा था जैसे अपनी टाइम पीरियड में बढ़ा दिया था कि जो क्लास के अंदर हो रहा है जो क्लास के अंदर सब्जेक्ट चल रहे थे वो तो मैंने किए थे बट जो मेरे पहले हो गए थे जैसे मेरी जो क्लास पहले हो गई वहाँ पर फार्मा क्लास हो गई पहले और अभी जैसे ओपथल में चल रहा था तो मैं फार्मा को भी तीन जैसे दो दो टॉपिक साथ में लेके चल रहा था पैरल दिन में दो या तीन सब्जेक्ट पढ़ने लग गया था मैं अच्छा और कुछ मैंने गोल्डन पोर्ट्स ना रखे थे अपने तो वो गोल्डन पोर्ट्स हाँ तो इससे पहले भी आपने प्रिपेयर किया एम के लिए बट आपका क्लियर आप कह रहे हैं इस बार हाँ 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 ज़्यादा से अच्छे से आपका एम कौन से कॉलेज से था सर मेरा है कजाकिस्तान में कारागंदा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अच्छा अच्छा तो जैसे कोई स्टूडेंट आपका जूनियर आपको जैसे आज देख रहे होंगे वो अगर जानना चाहें कि अगर उनको एम क्लियर करना है तो उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए आपके अनुसार मेरे को लगता है कि ना एक्चुअली क्या होता है लोगों के साथ में वो डे एक्चुअली नए नए आते हैं कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं डे वन में मतलब शुरू के एक महीना दो महीना बहुत एनर्जी के साथ आते हैं और बहुत अच्छी तैयारी करते हैं फिर लास्ट में छोड़ देते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब प्रिपेयर ही थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत गड़बड़ है तो आपको डे वन से स्टार्ट करना हो जब तक एग्जाम का एग्जाम के एक दिन पहले तक नहीं छोड़ना है लास्ट तक प्रिपेयर करना पड़ेगा तभी होगा क्योंकि आप सोचो कि जल्दी से हो जाएगा ऐसा होता नहीं है बहुत लेंथी कोर्स है तो आपको लगे रहना उसी में डे वन से लेकर लास्ट लास्ट मतलब एग्जाम के एक दिन पहले तक और एम के दौरान अगर कोई तैयारी करे करना चाहे एम के बारे में तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे आपके जो जूनियर अभी एम कर रहे होंगे कजाकिस्तान में वो अगर आपके बारे में मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि आप जब भी हो सके छुट्टियाँ मिलती है बाहर से पढ़ के आते हैं उनको एक महीना या दो महीने छुट्टी होती है हमारे समर वेकेशन तो आप उसमें जब भी आओ तो ट्राई करो कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लो तो और उस कोचिंग टाइम तो दो महीने के में कम से कम आपके तीन या चार सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उन नोट्स को अच्छे से बनाओ क्लास में आके उन नोट्स को अपने वापस रशिया जाओ चाइना जाओ जहाँ पढ़ते हो वहाँ ले जाके उन नोट्स को एक साल के अंदर अच्छे से पढ़ के आना है 
अगर वो आपने अच्छे से पढ़ लिया तो जब आप वापस पाँच साल बाद में जब आप आओगे यहाँ पे तब तो आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुँच चुके होंगे उस लेवल ये अच्छी बात कही इन्होंने वैकेशन कोर्सेज जो आजकल स्टार्ट हुए हैं एम के लिए जो आपके बीच बीच में वैकेशन होती है उसमें भी ये कह रहे हैं कि क्लासेस अटेंड करने से काफ़ी एडवांटेज होता है बिल्कुल होता हो हाँ जी और जैसे अगर कोई स्टूडेंट जैसे वो अगर एम डी की क्लासेस करे तो वो पूछना चाहते हैं क्या कि एम डी की क्लासेस का एम के एग्जाम में फायदा रहता है बिल्कुल हंड्रेड परसेंट रहता है क्योंकि ऐसा तो मतलब जो आपको एम डी पढ़ाया गया है उसके बाद आएगा नहीं एक्चुअली डेम्स का जो रेगुलर बेच उसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ आएगा सब कुछ उसी में से आता है बस आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए अच्छे से उसका मल्टीपल टाइम रिविजन होना चाहिए तो वो तो बहुत बढ़िया बात है बस थोड़ा आप में थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और मैं तो बोलता हूँ आराम से मैंने खुद ने एम के रेगुलर बेच में था जयपुर में मेरा एग्जाम जून में था मैं को लोगों ने मना किया कि जून में तुम्हारा एग्जाम होगा सेप्टेम्बर कोचिंग खत्म होगी तो सब लोगों की नहीं सुनने अगर आपको फीलिंग आ रही है कि मैं करना चाहिए और मैं तो बोलता हूँ कल लेना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि आपका एग्जाम निकल जाता तो आप एक एडवांस लेवल पर पहुँच जाते हो आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी हाँ मैं अच्छे लेवल पर पहुँच गूँ तो आपको करना चाहिए ज़्यादा बेटर है मतलब मुझे ऐसा लगता है फील जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम अभी 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 आए हैं रशिया से तो हम एम डी एम एस बैच करेंगे तो ज्यादा हैवी तो नहीं हो जाएगा मतलब ये समझ में आ जाता था एम डी एम एस बैच बिल्कुल बिल्कुल अगर आप में आपको अगर आप ऐसा है नहीं कि आपने एम बी एस पढ़ाई नहीं है ऐसा कोई होता है आपने एम बी एस पढ़ा है तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा क्लास के अंदर एक्चुअली आप डेम्स को डेम्स की मैंने लगाई है क्लास है तो मुझे अच्छे से पता है कि डेम्स में आप क्लास लगाओगे तो आपको ऐसा लगा कि आप बहुत बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है अच्छे से समझा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसमें एक लोगों में पहले से फोए बनाओगे नहीं पता नहीं कैसा रहेगा एक डर बैठा हुआ पहले से लोगों में कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि पीजी तो बहुत बड़ी चीज है मेरे से एमसीआई नहीं होगा तो मैं पीजी कहाँ से करूंगा तो एक लोगों में पहले से घुसी हुई चीजें तो ये आपको मतलब वो चीजें से बाहर निकल के आपको थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा और अभी जो एग्जाम हुआ एम सी का जून का कैसा कहेंगे आपको पेपर कैसा था किस प्रकार का पेपर मुश्किल था इजी था बाकी एम से आपने पहले भी दिए हाँ पेपर मतलब मुझे इजी लगा बाकी लोगों का मुझे पता है बट मेरे को लगा कि हाँ पेपर ठीक था और मेरा अच्छा हो गया था पेपर और बाकी पहले जो 2014 से पहले का जो पैटर्न था एम का वो बहुत अलग था अब काफ़ी चेंज हो गया प्रोमेट्रिक ने जब से लेना स्टार्ट किया था काफ़ी चेंज हो गया आजकल एम का पेपर भी एक पी लेवल को टच कर रहा है क्लिनिकल क्वेश्चन आ रहे हैं इमेजेस आ रही है तो वो आपको एक्चुअली क्या होता है मैंने मेरे कई दोस्त है जो मतलब कोचिंग करते हैं तो बोलते हैं कि हमें बस केवल थ्योरी पता है विजुअल्स कुछ नहीं पता Hmm. तो जब तो आप विजुअल्स नहीं देखोगे साथ साथ आप भूल जाओगे पढ़ो भूल जाओ पढ़ो भूल जाओ तो विजुअल्स देखना बहुत जरूरी है साथ में तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे और इसका आगे आगे आने वाले टाइम में भी आपको इम्पेक्ट रहेगा उसका जब भी आप पीजी की करोगे तो उसमें कंफर्म आपको हेल्प मिलेगी कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो इस बार आपको लगा पेपर देख के ज्यादा आया हो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर या सब सभी यानी सबसे इक्वल लेवल था सबका सब क्वेश्चन आया सभी सब्जेक्ट आ रहे हैं अच्छा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा ठीक है अगर अगर अगले एम के लिए कोई अभी तैयारी करना चाहे अभी से तो आपकी कोई लास्ट मिनट एडवाइस उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए सबसे पहले तो आपको ना डे वन से लगना है अच्छे से जो एनर्जी आप डे वन पे है आपकी लास्ट डे तक वही एनर्जी रहनी चाहिए बीच में डिस्टेक्ट नहीं होना है कितनी भी रूमर्स आए मार्केट में कुछ भी पता नहीं आज क्या हो रहा है आपको किसी रूमर्स ध्यान नहीं देना अपने आप बिलीव करना है लोग क्या बोल उनकी नहीं सुनना है और अच्छे से आपको गेव अप नहीं करना एक्चुअली मैं देखता हूँ लोग एक अटैम हो गया दो अटैम हो गया गेव कर देते हैं जॉब कर रहे हैं तो हार मान के बैठ जाते हैं वो बोलते हैं कि नहीं अब नहीं करना अब हमारा बस की बात नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है लोगों ने पहले भी बाहर से पढ़ के आए एम सी आई क्रेक किया और पीजी भी निकाली और लोगों ने एम भी निकाल लिया तो आपको मतलब उन सीनियर से अपना एक मोटिवेशन लेके और कंटिन्यू करना चाहिए एम निकल जाएगा ये लिए पक्की है किसका जल्दी निकलता किसका लेट निकलता लेकिन निकलेगा जरूर अपने मैं मतलब एक बात लूँगा अपने साथ ऑनेस्ट रहो आप अगर आप ऑनेस्ट हो अपने साथ में तो पक्का आपका निकलेगा कोई नहीं रोक सकता फिर ये बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि अटैम्प्ट तो लग जाते हैं लेकिन निकल जाता है इवेंचुअली कैसे निकल जाता है नीतीश अभी आपका हम विश करेंगे कि आप आगे पी पी के लिए अभी भी बहुत अच्छा करें हमारी आपके साथ शुभकामनाएं थैंक यू नीतीश थैंक यू नीतीश फॉर बींग विद विश यू वेरी ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू